朋友们，大家好，我是五十讲。夏天偏热，我们喜欢冷饮冷食，蚯蚓也一样。今天我们来讨论如何为蚯蚓夏天降温，如何大块的冻食。我手边是刚从冰箱冷冻室拿出来的一盒西瓜皮，都冻结好了。西瓜皮是蚯蚓最喜欢的食物之一，我们可以把冻好的西瓜皮放到蚯蚓箱里面，这样既降温，又可以投食。由于西瓜含水量很高。中间红色部分必须先去除干净，所以不能稀碎以后投食，否则箱内的水分湿度会很高。可以切成这样平的长条形状比较好。一般的西瓜皮，蚯蚓可以在一周左右消耗干净。如果你希望维持时间长一些，比如三到四周，你可以多投一些大块一点的西瓜皮，并且埋进土里面，这样避免太湿，避免飞虫。冷冻以后的保冷时间也会更长。可以这样一块一块的平放在箱内的土壤表面，表皮朝上，也可以翻开土，埋到土里面，这样水分就不会挥发到空气当中了。可以在土壤的表面横坐或者竖坐，铺上一层，只要有间隙透气就可以了。铺多铺少，根据消耗量而定。类似于西瓜皮的其他的含水量高的瓜果蔬菜，也可以先冷冻以后做类似处理以后投食，比如苹果、梨、猕猴桃、红桃、牛油果等等，可以对半切开，冷冻以后投食。青菜、大白菜等，分开成一片片的冷冻就可以了。南瓜可以切成几大块以后冷冻。黄瓜、西葫芦皮比较薄，不揭开，蚯蚓也能吃掉。好，三天以后，我们来看看西瓜皮的消耗情况。这个西瓜皮已经很薄了，剩下了大概五分之一左右的厚度。这一块也变得很薄，现在继续把它埋进土里面喂蚯蚓就可以了。针对刚才提到的这些高含水量的瓜果蔬菜，一呢是夏天可以冷冻以后降温，二是适宜大块的投食。三是适合我们长久离家度假以前投食，欢迎你在下方给我们留言提问。好，谢谢你的观看，我们下次见。